一下，苏慕辰先生是住在这里吗？是啊，请问你是哪位？你好，麻烦您转告一下苏慕辰先生，叶贤哥我想要见他一面。好的，稍等一下。屈恩真的是，那小鬼头究竟怎么回事？抱歉，先生说不见你。可是我真的有事情要找他，拜托他见我一面。先生要我转达，如果你不肯走，也随你，他不会开门的。那我就一直等到他开门。妈咪怎么还没有回来？不知道见到爸爸没有？二零二九年我住在那里，也不知道是不是爸爸住在那里。二零二九年，二零二一年，现在是一二三，八年前。那我现在还没有出生。爸爸妈妈也还不认识，所以他们才不记得我。爸爸要帮助爸爸才行，不然爸爸这么惨，根本追不着妈咪。啊，下雨了，妈咪出去的时候没有带伞。有点冷，该不会是发烧了吧？妈咪，啊，你怎么跑过来了？下雨了，阿、啊、姨来给你送伞。妈咪，为什么都淋湿了？是不是爸爸不让你进去？爸爸很坏，怎么能这样欺负妈咪？哟，怎么还有一个小孩子？别叫我爸爸。
So. <笑>说说吧，你到底想怎么样？让我松口，让你和陈星签约？是的，这是我现在唯一的出路。平白无故的，我凭什么帮你？还是说，你愿意什么来交换？什么？你的丑闻遭回报的满天飞。还在我这里装什么纯情？之前怎么对那个导演的，就怎么对我。衣服，脱。别墨迹，这不就是你一直想要的吗？恶心！娱乐圈就是因为有你这样子的人存在，才变得乌烟瘴气。叶璇哥，我是不是没说过，欲擒故纵那套在我这里根本不管用。你今天要是走了。陈星就不会欠你，你想好了？我想好了，我就算是永远待在十八线，也不会跟你这种人签约。行了，我知道了，坐下吧，我跟你好好谈。谈个屁！我才不能跟你这种渣男说。行了，坐下吧，我刚才想考验你一下。你今天要是但凡在我面前解下一颗口子，我立马让你滚。是，娱乐圈是有很多思想肮脏的人，但是我不允许我的公司多一个这样的人出现。为了证明你自己不是，我只好出此下策。所以刚才你是骗我的。抱歉，用了这样的方式。既然你想签约我的公司，我就要知道你的全部信息，包括你的情感生活。我的生活经历很简单，我练习时间两年，女团重压是我第一个正式参与的选秀节目。海选的时候，几个老师都很喜欢我。A 级，恭喜叶星哥。我有个男朋友，他是岭山娱乐的音乐制作人，红贤。我知道这个人，据说是个很有才华的新人。最后，关于你陪睡节目导演的丑闻，我让你告诉我事实。星哥，晚上有个局，等会家里表现好了，一起去聚聚。你也一起去去吧，多点人脉不是坏事。但当我到了那个 KTV 之后，才发现那天的局总共只有三个人，还有一个和我同公司的练习生。不好意思啊，我来晚了。在女团冲压里的考核评级也是 A， 沈梦欣。后来的事情就很简单了，我很尴尬，一心想走，那个导演就拦着。不好意思啊，导演，我还有事，我先。别别别别别，来，把这杯喝完。我喝完酒。就晕过去了。之后的事情，我也不记得。但是我听说有一大批记者闯进来对着我们拍照。但是那些照片，包括报道里，没有提及沈梦欣一个字。他说他有事，就先走了。这话你相信？苏总，我和梦欣认识九年了，是非常好的朋友，像姐妹一样。我不相信他会这样害我。我知道沈梦欣。他实力出众，又有岭山娱乐的支持。如果不出意外，这次女团双料的 C 位，应该在你和他之间产生。你和沈梦欣之后还有联系吗？就在昨天，我要他来我家，他也答应了。可是昨晚我出事了，昨晚有歹徒闯进我家，威胁我退出娱乐圈，结果造成我家意外失火，我差点死在火里。什么？这么严重的事情，你报警了吗？已经报警了，正在调查。这件事就让公司和警方处理吧。先生，叶小姐，孩子玩累了，睡着了，要不我抱他去客房睡会儿？好，不用了，麻烦你了，我先带他回家吧。是。你家都被烧了，你带他去哪里？啊，练习生的宿舍，还可以凑合一下。我要和你签约，从今以后。
好可怕。妈咪、爸爸，你们在这里，这里好黑暗，好害怕，哎，好想你们。我不是你妈咪，他也不是你爸爸，我没有你这个孩子。妈咪、爸爸，不要走，不要丢下啊啊！